हेलो स्टूडेंट्स हम लोग इस वीडियो लेक्चर्स में सर्कल को स्टडी करेंगे सर्कल से रिलेटेड टर्म्स जैसे कॉड टेंजेंट सेंटर रेडियस इन सारे चीज़ों को हमने स्टैंडर्ड नाइन्थ में ही पढ़ रखा है अब हम इन सारे चीज़ों को इक्वेशन के थ्रू हैंडल करेंगे कॉर्डिनेट ज्योमेट्री में टोटल फाइव चैप्टर्स होते हैं स्टेट लाइन सर्कल पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला सर्कल जो होता है वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर सबसे इजी चैप्टर जो होते हैं इन पांचों में होते हैं सर्कल सर्कल में सेवन टू एट फार्मूले होते हैं प्लस स्टेट लाइन के फार्मूले मिलके सर्कल्स बनते हैं सर्कल्स के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं इसलिए हम लोग डायरेक्ट सर्कल्स को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं इसे चलिए सबसे पहले हम लोग सर्कल के डेफिनेशन देखते हैं तो सर्कल के डेफिनेशन में यहाँ लिखा हुआ है सर्कल इज अ लोकस ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन हुज डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉन्स्टेंट क्या कहा गया लोकस ऑफ पॉइंट ठीक है सर्कल इज अ लोकस ऑफ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट और वो फिक्स्ड पॉइंट क्या है हमारा सेंटर उस फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग कहते हैं सेंटर ओके इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट मतलब देखिए ये सारे पॉइंट्स ये सारे पॉइंट्स की का ये जो सारे पॉइंट्स है ये सारे पॉइंट्स मिलके लोकस बना हुआ है लोकस में सेट ऑफ पॉइंट्स बहुत सारे पॉइंट्स तो बहुत सारे पॉइंट्स मिलके सर्कल बने हैं और इन सारे पॉइंट्स का प्रॉपर्टी क्या है सिमिलर प्रॉपर्टी सिमिलर प्रॉपर्टी ये है कि सारे पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है सारे पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है वो क्या है एक फिक्स्ड है जिसे हम रेडियस कहते हैं किसी भी डायरेक्शन में हम चले जाए इनके सरकम फ्रेंड्स तक तो क्या होगा ये सारे सब के सब रेडियस आर होंगे तो ये बोला गया सर्कल इज लोकस ऑफ पॉइंट मींस ये पूरे सेट ऑफ पॉइंट्स है सर्कल को जो बनाया गया है बहुत सारे पॉइंट से मिला के बनाया गया है और इन सारे पॉइंट्स की प्रॉपर्टी ये है कि हुज डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट सारे पॉइंट्स की प्रॉपर्टी ये है कि सेंटर से डिस्टेंस ऑलवेज इसका कांस्टेंट है किसी भी डायरेक्शन में हम चले जाए ओके तो ये था हमारा सर्कल का डेफिनेशन चलिए अब हम लोग सर्कल के इक्वेशन ऑफ सर्कल कहेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल हम लोग डिफाइन करेंगे चलिए हमें सर्कल का इक्वेशन डिराइव करना है मान लेते हैं अब हम लोग तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में आए तो ऑफ कोर्स हम लोग कोऑर्डिनेट्स की बातें करेंगे और हमने स्ट्रेट लाइन में कोऑर्डिनेट्स वगैरह को हमने हैंडल कर रखा है लेट सेंटर ऑफ सर्कल भी एच कॉमा के क्योंकि सर्कल के डिफिनेशन से दो बात साफ होता है कि वो तो एक बहुत सारे पॉइंट से मिल बना है और एक फिक्स्ड पॉइंट से उसका सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस क्या है सेम है तो हमें तो पहले वो फिक्स पॉइंट डिफाइन करना पड़ेगा तो फिक्स पॉइंट क्या हो गया एच कॉमा के अब देखिए जितने भी पॉइंट्स है ये जितने भी पॉइंट्स है सबकी एक प्रॉपर्टी सेम है और प्रॉपर्टी सेम क्या है कि इस पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस सारे पॉइंट्स के जो डिस्टेंस है सेंटर से वो क्या है कांस्टेंट है और वो किसके इक्वल है जिसे हम रेडियस कहते हैं तो इस प्रॉपर्टी पे हम सारे पॉइंट्स को हम एक सेट कह सकते हैं एक सेट कह सकते हैं ना सेट क्या होता है एक सिमिलर प्रॉपर्टी होने चाहिए कोई भी सेट को डिफाइन करने के लिए एक सिमिलर प्रॉपर्टी होने चाहिए तो जितने भी पॉइंट्स है इनका एक प्रॉपर्टी क्या है कि इस सेंटर से उसका डिस्टेंस क्या है कॉन्स्टेंट है तो सारे पॉइंट्स को हम लोग सेट्स सेट ऑफ पॉइंट जो है तुम सारे पॉइंट्स को हम क्या लिख सकते हैं P कलेक्टिवली एक्स कॉमा वाई ठीक है ना पी आई ये क्या होगा P1 P2 P3 थ्री डॉट 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 ये टोटल होंगे P इन्फाइनाइट टोटल इन्फाइनाइट्स पॉइंट होंगे तो टोटल इन्फाइनाइट्स पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट है उसका 
प्रॉपर्टी है कि एच कॉमा के कॉर्डिनेट से डिस्टेंस क्या है उसका ऑलवेज सिमिलर है तो हम क्या लिख सकते हैं लेट द रेडियस लेट द डिस्टेंस बी आर विच विल बी नॉन एज रेडियस सो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ दिस इक्वल्स टू r सो स्क्वायर स्क्वायरिंग बोथ साइड बोथ साइड वी कैन राइट x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल हु सेंटर इज एच के एंड रेडियस इज आर ओके देखिए एक्चुअली क्या है यहां पे एक्स और वाई क्या है एक्स और वाई ये सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या है ये जो सर्कल है इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स से मिलके बना है अब हम इनफाइनाइट पॉइंट्स को तो हम लिख नहीं सकते हैं ठीक है ना टोटल इनफाइनाइट पॉइंट्स को लिख नहीं सकते हैं एक सर्कल को रिप्रेजेंट करने के लिए तो हमने टोटल पॉइंट को जितने भी पॉइंट्स है और इसका बेसिक प्रॉपर्टी जिसपे जिसपे हमने सर्कल को डिफाइन किया है कि सेंटर से डिस्टेंस उसका रेडियस ऑलवेज कॉन्स्टेंट है सारे पॉइंट्स का तो हमने सारे पॉइंट्स को कलेक्टिवली x और y में लिखा है जो कि ये है x और ये है y ठीक है और इन सारे पॉइंट का डिस्टेंस एच कॉमा के से हमेशा आर है हम सारे पॉइंट्स को तो चेक नहीं कर सकते ना तो हम सारे पॉइंट्स के जगह हमने x और y ही ले लिया है तो x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर का स्क्वायर रूट इक्वल टू आर स्क्वायरिंग बोथ साइड ये हमारा हो गया इक्वेशन सेंटर जो हो जाएगा इसका एच कॉमा के एंड रेडियस विल बी आर चलिए अभी हमने क्या पढ़ा सेंटर एच और के हो और रेडियस आर हो तो हम सर इक्वेशन का सर्कल हम ऐसा लिख सकते हैं अब सेकेंड फॉर्म ऑफ हम लोग सर्कल पढ़ेंगे ये था हमारा फर्स्ट फॉर्म जिसका सेंटर एच कॉमा के था और रेडियस आर था सेकेंड फॉर्म हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड टाइप ऑफ इक्वेशन देखेंगे तो पहला वाला जो हमने इक्वेशन देखा है वो है हमारा x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर सेकेंड सेकेंड फॉर्म हम लोग इसी से डिराइव करते हैं वेन सेंटर इज ओरिजिन सेंटर इज ओरिजिन ओरिजिन का मतलब ओरिजिन के कॉर्डिनेट्स क्या होते हैं जीरो कॉमा जीरो तो हम इसे लिख सकते हैं x माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस y माइनस जीरो का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर इट मीन्स सर्कल होंगे कुछ इस तरह के ठीक है सर्कल हमारा कुछ इस तरह का रिप्रेजेंट होगा चलिए अब हमारा मैं हम लोग थर्ड फॉर्म पे हम लोग आगे बढ़ते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल ये क्या है हम लोग इसे स्क्वायरिंग करेंगे और ये कहेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस टू एच एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस टू के वाई माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू जीरो हमने इस इक्वेशन को हमने टोटली एक्सपेंड कर दिया है तो हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एच एक्स माइनस टू के वाई प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हमने तो इसे एक्सपेंड किया है हमने बट जनरल इक्वेशन जनरली हम लोग इसे अगर आप बुक्स में देखेंगे तो ये ऐसे लिखा होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स 
plus 2fy plus c equals to 0. So, book mein, अगर हम कंपेयर करें तो ये दोनों माइनस साइन के साथ ये दोनों और ये सब क्या है इक्वल है ओके ये दोनों ये दोनों ये दोनों सब क्या है इक्वल है तो अगर जैसे ये हमारा था थर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन और ये था जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल इसे हम जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल कहते हैं तो किसी ने हमें कहा हमें क्वेश्चन किसी ने दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस सिक्स वाई प्लस वन इक्वल्स टू जीरो फाइंड सेंटर एंड रेडियस तो ध्यान से देखेंगे हमें सेंटर और रेडियस कैसे फाइंड करना है तो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर मैच हो गया वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर मैच हो गया क्योंकि ये जो इक्वेशन है हमने इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को डिराइव किया है ये इक्वेशन कहां से है यहां से ठीक है और इस इक्वेशन में एच क्या था एच और के हमारा सेंटर था एच और के क्या था हमारा सेंटर था तो एक और आर क्या था हमारा रेडियस था तो हमें इस इक्वेशन में है क्या हमें एच और के फाइन करना है तो एक्स स्क्वायर तो मैच हो गया इस एक्स स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर मैच हो गया वाई स्क्वायर से और यह क्या यहां क्या है माइनस टू एच मैच हो गया फोर से देन माइनस टू एच इक्वल्स टू फोर देर फोर एच इक्वल्स टू माइनस टू एंड माइनस टू के इक्वल्स टू सिक्स माइनस टू के इक्वल्स टू सिक्स ना सो माइनस टू के इक्वल्स टू सिक्स देर फोर के इक्वल्स टू माइनस थ्री तो हमें सेंटर क्या मिल गया एच कॉमा के हमारा जो सेंटर था वो हमें मिल गया और वो है माइनस टू एंड माइनस थ्री क्या है हमारा सेंटर सो so, हमारा सेंटर है सेंटर जो है हमारा वो है माइनस टू एंड माइनस थ्री अब हमें बोले रेडियस फाइन करना है तो देखिए एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर वो किसके इक्वल है वन के इक्वल है तुम लिखेंगे एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू वन एच स्क्वायर एच का वैल्यू क्या है माइनस टू तो माइनस टू का स्क्वायर विल बी फोर प्लस के का वैल्यू क्या है माइनस थ्री के स्क्वायर विल बी नाइन माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू वन तो यहां पे हम r को अगर हम कैलकुलेट करें देन r विल बी रूट ट्वेल्व तो हमारा रेडियस हो गया रूट ट्वेल्व और सेंटर हो गया माइनस टू एंड माइनस थ्री ओके तो अभी तक हमने तीन तरह के सर्कल्स पढ़े हैं ठीक है ये सर्कल्स सबसे पहला सर्कल था जब सेंटर हमारा एच के हो और रेडियस आर के आर हो तो हमने ऐसा ऐसा बता रखा था हमने ये इक्वेशन पढ़ रखा है ठीक है और फिर हमने पढ़ा जब सेंटर हमारा ओरिजिन हो फिर हमने पढ़ा जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल जो इस फॉर्मूला से हमें आया था जो इस फॉर्मूला से हमें मिला था अब हम लोग आगे स्टडी करेंगे जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल जो है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू ए फाइव प्लस सी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में आगे हम लोग जानेंगे ठीक है तो लिखते हैं हम लोग जनरल फॉर्म जो सर्कल है वो है क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो हमने एक एग्जाम्पल भी देख रखा है इस कॉन्सेप्ट पे हमने एक एग्जाम्पल भी दे रखा है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखे कैसे जाते हैं तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखने का तरीका है जनरल फॉर्म में ठीक है तो ये हो जाता है 2g ये हो जाता है 2f और ये हो जाता है c ये इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग और h और k के अकॉर्डिंग 4 हो जाता है माइनस टू एच हो जाता है माइनस टू के एंड एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाता है वन ठीक है ना 
कि हम लोग इस दोनों इक्वेशन के बीच में हम कुछ और बातों को स्टडी करेंगे और वो होंगे ऐसा और अब हमें एक सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे और वो होगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एच एक्स माइनस टू के वाई प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो ये दो इक्वेशन थे जो हमने उधर डिराइव किया था ये इक्वेशन हमने डिराइव किया था और ये तो हमने जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन लिया था अब इन दोनों में कुछ बातों को हम लोग स्टडी करेंगे देखिए हमने जैसे यहाँ पे कहा टू जी इक्वल्स टू माइनस टू एच टू एफ इक्वल्स टू माइनस टू के ये क्या होगा c इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर तो c पे हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे तो c जो होता है वो क्या हो गया एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर यहां से जो आर स्क्वायर जो हमें मिलेगा आर स्क्वायर जो होगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी तो आर हमें क्या मिलेगा आर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी तो रेडियस का हमें एक फॉर्मूला मिला एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी अब देखिए ये फॉर्मूला में एक फंक्शन है और वह है स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट फंक्शन है ना तो स्क्वायर रूट फंक्शन को हम लोग स्क्वायर रूट फंक्शन के अपने कंडीशन होते हैं स्क्वायर रूट क्या कहता है कि इसके अंदर जो वैल्यू होना चाहिए डेट शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव ठीक है इसका मतलब एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी शुड बी ग्रेटर देन जीरो वेन वैल्यू ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी विल बी ग्रेटर देन जीरो देन वी विल से इट रियल सर्कल रियल सर्कल इट मीन्स सर्कल विल एग्जिस्ट एंड वी कैन ड्रॉ इट इन आवर कॉर्डिनेट सिस्टम बिकॉज रेडियस एग्जिस्ट वेन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी इक्वल्स टू जीरो देन वॉट इट मीन्स रेडियस इज इक्वल्स टू जीरो दिस इज इक्वल्स टू जीरो सो स्क्वायर रूट ऑफ जीरो इज जीरो सो रेडियस विल बी जीरो एंड वेन रेडियस विल बी जीरो इट विल बी फॉर अ पॉइंट फॉर अ पॉइंट रेडियस इज जीरो बिकॉज वॉट इज डिफिनेशन ऑफ पॉइंट डेफिनेशन ऑफ पॉइंट इज इट इज डायमेंशनलेस no length no breadth nothing so radius is zero in all the direction his length is zero okay so this will be known as point circle and when h square plus k square minus c will be less than zero when value of h square plus k square minus c will be less than 0 then a square root the value of h square plus k square minus c will be negative so a square root of negative number na no? not defined so this will be imaginary circle matlab ye to sapne mein hi banenge circle ye reality mein exist nahi karega ise hum apne कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रॉ नहीं कर सकते हैं तो हमने आर का जो दिस इज वन फॉर्मूला ऑफ आर दैट इज एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी सो वी हैव ड्राइव थ्री अदर नॉलेज दैट इज वेन द वैल्यू ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी विल बी ग्रेटर देन जीरो सो इट विल बी रियल सर्कल वेन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी विल बी इक्वल्स टू जीरो देन दिस विल बी पॉइंट सर्कल एंड when value of h square plus k square minus c will be less than 0 then this will be imaginary circle and we will not be able to draw this circle in our coordinate system okay next next we'll move to our next form which is known as diameter form 
this is the fourth and last form diameter form of circle in diameter form the ends of diameter are given two points are given and somebody will say find the equation of circle on which this both point will work as end of diameter find the equation of circle both the point will work as diameter of the circle okay so what we need to do is uh, see this is the point a that is x1 and y1 and this is point b x2 and y2 which is given which is given and which is known like it can be 0 comma 0 1 comma 1 0 comma 1 2 comma 3 it means it is known so we need to define all the points equation define all the points okay so we need to design the equation of this circle which will define all the remaining points on this on this path and this path is a circle so what is the basic property of all the point what is the basic property of all the point when we will connect any point with these two points as you will remember in ninth class we have studied this that if we will connect any point any one point to both the end of diameter that angle made will be 90 degree any point whether this is a small this will be 90 degree this will be 9 this will be 90 degree means the angle will be 90 degree so all the points will pose the same property pose the same property that if we'll connect that point with both a and b then angle made will be 90 degree so let the whole point be x y okay now because what we define circle is a set of point and set set means what set should have some similar property and what is the similar property over here is the point when we will connect it to both the diameter the angle made between them is 90 degree so let all the point be x and y okay let all the point be x and y and what all the point will do is any point when connected to a and b will possess 90 degree so let the point be here is c as ac is perpendicular to cb ac is perpendicular to cb then slope of ac and slope of ab product of slope of ac and ab will be slope of ac and slope of ab will be minus 1 okay so slope of ac what is slope of ac c is the point x comma y and we know that slope of ac this line will be y minus y1 upon x minus x1 this is basic formula which we have already studied in a straight line so y minus y1 into x minus x1 this is slope of ac slope of ab slope of ab sorry slope of not ab this is slope of cb so slope of cb na? slope of cb because these both lines are perpendicular slope of cb will be y minus y2 upon x minus x2 y minus y2 upon x minus x2 will be equals to minus 1 so we can write it y minus y1 into y minus y2 equals to minus of x minus x1 into x minus x2 and we can arrange this again and we can write it y minus y1 into y minus y2 plus x minus x1 into x minus 
x2 equals to 0. So, this is the desired equation of the circle x1, y1, x2, y2 will represent the coordinates of end of the diameter. Okay. Now, moving to our next point. Next, we are going to discuss some of the question. Find the equation of circle whose center is 1 minus 2 and radius is 4. So, center is h comma k and radius is 4 k. So, we can write x minus h k square plus y minus k k k square equals to r square. So, x minus 1 k square plus y minus minus 2 ka whole square equals to 4 k square and this will be x minus 1 k square plus y plus 2 ka a square equals to 16 and this is our required equation. Moving to our next question. Find equation of circle. This is find equation of circle short, short form. Find equation of circle which passes through the point of intersection of line. This, this both the lines and whose center is 2 comma minus eight. So, uh, let me first discuss some of the concepts. Whenever in question, whenever we will see find equation of circle, then always remember, always, always and always, we need to find two things, center and radius. Center and radius. In every question, whenever you will see find the equation of circle, then always remember we have to find center and radius. Once we find center and radius, then we will easily find the equation of circle. Now. Okay. So, here as we can see that center is already known. Now, we need to know the radius. And what is radius? Radius is length. Radius is distance, na? length. So, we need to find the distance. So, one point is given, center is given, that is 2n minus 3. So, we need to find any one point on this circle. If we will find any point on this circle, then, can, then we can easily calculate the radius. If any one of the point is known, then we can easily calculate the radius of the circle. Okay? So, let us see what are the other information that is given in our question. See here, circle passes through the point of intersection of line this. It means, circle, this circle is passing through the point of intersection of this line. It means, circle is like this. And center is given and the point of intersection of both the lines. It means, we can get this point by solving both the equation by solving both the equation we, we can find this point as center is known so we will get the radius distance between them then we will apply distance formula to find this length so solve this both the equation this is linear equation in two variable we have already studied this type of concepts in a standard 10th and also a straight line so solve both the equations and get so solving we will we have two equations that is 3x minus 2i minus 1 equals to 0 and second one is 4x plus y minus 27 equals to 0 see here this is y this is minus 2i so multiply this whole equation by 2 Multiplying will get 8x plus 2i minus 54 equals to 0. Adding both will get 11x 
this both will be cancel out minus 55 equals to 0 and x will be equals to 5 x is 5 put this x in any of the equation here it will be 15 minus 2y minus 1 equals to 0 therefore y will be equals to 7 so this point is one of the point on this circle is it can be any point this will be 5 comma 7 so applying distance formula radius will be root over 7 minus minus 3 that is 10 10 to the square plus 5 minus 2 that is 3 square and that will be a square root of 109 so this is a radius and this is center so our required equation will be x minus 2 x minus h h is x coordinate of center plus y minus of minus 3 chi square equals to r square so r is root over 109 r square will be 109 so equation will be x minus 2 chi square plus y plus 3 chi square equals to 109 and this is our required equation so what are the concepts that we have learned in this question is whenever we need to find equation of circle then always concentrate on finding center and radius one we have you have find center and radius then you can easily substitute that value in x minus h chi square plus y minus k chi square equals to r square to get the equation of circle our next question is find the center and radius of the circle whose equation is x square plus y square minus 4x plus 6y plus 12 equals to 0 so this is minus 2h this value minus 4 is minus 2h plus 6 is minus 2k and h and k is our center so minus 2h equals to minus 4 minus minus cancelled and h equals to 2 ok and minus 2k equals to 6 therefore k equals to minus 3 and h square plus k square minus r square equals to 12 therefore r square will be equals to 3 chi square plus 4 chi 2 chi square sorry 2 chi square minus 12 and this will be give us radius will be equals to 13 minus 12 that is 1 so radius will be equals to 1 so simple hk so next question is find the equation of circle the coordinates of end of whose diameter is 1 minus 1 2 and 4 comma minus 3 how many just ask yourself how many diameters that we can draw in a circle infinite how many circles we can draw how many diameter we can draw in a circle so there are infinite numbers of diameter so in the infinite number of diameter the end of one diameter is given one diameter is given so we can easily find the equation using diameter form of circle so let me discuss one other concept to find the equation of the circle let the diameter be let the given diameter be this so end point is minus 1 comma 2 and 4 comma minus 3 what we need to find we need to find equation of circle 
in previous question i have already said you that if you need to find equation of circle then you need to find two things that is center and radius radius is length so radius is length and center are coordinates we need to find this center once we will know this point then we will easily calculate the radius either by using distance formula between these both coordinates or using these both coordinates so what is center what is relation of center from the both end of diameter the relation is this is midpoint of both ends of diameter so midpoint it means 1 and 1 so midpoint formula h will be minus 1 plus 4 by 2 and k will be minus 3 plus 2 by 2 so we'll get center 3 by 2 x coordinate 3 by 2 and y coordinate minus 1 by 2 so we have already calculated the center now calculate the distance between center and any one of both the points you will get radius calculate radius and substitute this in x minus h chi square plus y minus k chi square equals to r square so calculate radius using this distance formula and put h 3 by 2 and k minus 3 by 2 minus 1 by 2 sorry minus 1 by 2 over here and you will get the required equation so moving to our next question find equation of circle passing through point of intersection of line this and this and whose center is point of intersection of line this means point of intersection of line this this is L1 and this is L2 circle this both the line intersect let both the line intersect at point any point P so so circle will what happened circle will pass through this point of intersection up will pass through this point P okay so and whose center is point of intersection of line this center is point of intersection of both the lines means center center is over here on point of intersection of both the lines ok what we have to find we have to find equation of circle so whenever we need to find equation of circle then we need to find two things that is center and radius ok center is point of intersection of both the lines so solve both the lines and calculate the x and y coordinate ok so x plus y plus 1 x minus 2y plus 4 on subtracting we will get 3y plus 3 equals to 0 so y equals to minus 1 substituting minus 1 over here ok what do you get pi minus y uh, sorry minus 3 sorry minus 3 1 minus 4 is minus 3 and y will be equals to 1 y is 1 it means x will be equals to minus 2 so we get the center that is minus 2 and 1 similarly find the point of intersection of these both the lines x plus 3y equals to 0 and 2x minus 7y equals to 0 of course the both the lines pass it through origin so point of intersection will be origin you can find it ok so now we know the center of course we know the center and what will be the radius radius will be distance between the both the points so using distance formula a square root 1 a square plus minus 2 k square and that is equals to a square root of 5 
सो रिक्वायर्ड इक्वेशन विल बी x प्लस टू का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन का स्क्वायर इक्वल्स टू रूट फाइव का स्क्वायर दिस इज आवर एंसर मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल सेंटर इज वन टू एंड पास इज थ्रू पॉइंट फोर सिक्स मीन्स फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल सेंटर इज वन टू एंड पास इज थ्रू अ पॉइंट फोर कॉमा सिक्स सो वेन एवर वी नीड टू फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल वी नीड टू फाइंड टू थिंग्स दैट इज सेंटर एंड रेडियस वी ऑलरेडी नो द सेंटर सेंटर इज गिवेन इन द क्वेश्चन एंड रेडियस विल बी डिस्टेंस बिटवीन बोथ द पॉइंट्स सो यू कैन इजली कैलकुलेट रेडियस एंड विल सब्रिट्यूट द वैल्यू इन एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इंटरसेप्ट मेड बाई अ सर्कल ऑन द एक्सेस 